你先喝完汤。不是又是海参吧？以爱夫说，海参能补元气，和猪肉一起煮，对你很滋补。滋补是滋补，天天吃也会腻的。毕大人买了很多，吃腻了，你也要吃。大人呢？师妹，毕大人现在是锦衣卫指挥使，也是锦衣卫的最高领导，忙得很啊。最高领导不应该清闲一点吗？我都好了快半个月了，去问候都没有。你昏睡的时候，他又过来看你。等我睡着了才来，有什么用啊？师妹，师兄问你个问题：你和毕大人在那边，感情是否突飞猛进啊？哪有？嗯，而他，那他为何那般对你？他如何对我啊？呃。你们二人是否许下山盟海誓？师兄啊，你怎么老问一些不正经的问题啊？这这很重要，你告诉师兄。没有，应该算还没有吧。难道？他在那边学的古怪手法，什么手法？他，嗯，总之，不管他怎么对你，都是为了救你，对吧？他是救了我，不过师兄还是你的医术高明，多亏你把毒血逼到我的喉间，我才可以咳出来的。多亏了毕大人的古怪手法。不停击打你的痰中穴，让你的气顺了，才把血咳出来的。你这好动的猴儿，在家闷了几天，也难为你了。这汤不喝了，师兄带你去天香楼吃饭。哎，别别别别别！这人家的一番心意，怎么可以那么糟蹋了呢？你们自己去吃。都什么时辰了还不回家？跑去哪里了呀？哎呀，是罗姑娘吗？哎呀，罗姑娘，您是在等我们家大人吗？是啊。哎呀，罗姑娘，别等了，这我们家大人呀、啊，也派人回来吩咐过了，这今晚呀、啊。他要去杨太师家赴宴。杨太师啊，许是那杨家的千金呀、啊，想一睹我们家大人的尊容。你的意思是，他去相亲？这自从我们家大人升职以后，这已成了朝中乘龙快婿的第一人选，这每天晚上都有赴宴的帖子。看来呀，我们这府上呀，这很快就有当家夫人了。哎，罗姑娘，我看你还是别等了。当家夫人。
原来你忙，是忙着去找夫人呢、啊。我过去是个土包子，所以目光才会如此短浅。如今的我，什么样的女人得不到？这势利眼，你就是迷恋权势。现在想攀龙附凤，你不登天了是不是？这个玉佩是周星给我的，那么是一对的。我希望我跟你，我们两个可以像这对玉牌一样，成双成对。有部分离，你是真不想我死，还是怕我死了之后你没得回大明啊？师妹，你别睡，师妹，等我回到大明，我一定娶你为妻的。你别睡，坚持住。好啊，居然欺骗一个将死之人的真心。稀罕你！相亲，相亲，我让你去相亲。嗯、师妹，你的身体才刚刚复原，只是原形，似乎不太恰当。我可是习武之人，身体强壮的很，不许担心我。明玉，务必要给我们写信回来。知道了，我会的。嗯。好了好了，不用送了，就送到这儿了吧。回去了我师妹，听说你要去行走江湖啊？不看你是。你也真是的，相识一场，要走也说一声啊，我好给你送个行啊。不用了，你贵人是忙。那倒是。那我就祝你行走江湖的时候，舒心又顺利，啊。那我继续给你吹首曲子，给你送行，你好好听着。毕正，你还没走啊？你真给我送行？啊？你真巴不得我走啊？算留我。行走江湖，浪迹天涯，不是你毕生的愿望吗？好啊，你。那我也祝你，平步青云，夫平妻贵，早生贵子。我这一辈子都不想见到你了。
你真的走啊？是不是觉得心里面酸酸的？牙齿痒痒的，想要咬人呢？想要把我碎尸万段，但是又不舍得。你故意的？我就是想让你尝一尝吃醋的滋味。在新加坡，我可是吃了不少。你和那个啊，是幼稚。哼。老明姨，要去哪里啊？想跳进水里面啊？我不是说了吗？我要去行走江湖。身为天一门的弟子，言而无信。我怎么言而无信了？我承诺你什么了？和我有永远。你才答应我，回到大明就当我师弟一辈子的，却把我当猴子耍。我为了你，在仙草堂不是已经耍了猴拳了吗？我还为你服了毒药呢。那我用一辈子来还，行不行啊？行不行、啊？行不行、啊？哎，到底行不行啊？难道你要我单膝下跪才行？好啊，你跪啊。真贵，堂堂一个锦衣卫的，我只想做你相公，行不行啊？真的行啊？真的行？行。哎，不行！你要给我一个定情信物，免得你反悔。我一时上哪去找啊？你先发个誓。好，我必正发誓，成亲之后，一个娘子当家，绝无二心，更不三妻四妾。那当然了，不然谁嫁给你啊？那你要我发什么誓啊？我要你发誓，从今以后，心中永存侠义，是为了匡护正义才当官的，千万不能像以前那样了。见利忘义，滥杀无辜。你对我的要求就只是这样。只有这样的男子才能当我相公。那不如你先发誓。我要发什么誓？不能鲁莽行事，要爱惜自己的性命，因为从今以后，你就是属于我的。还有。不准怀疑我对你的心。好，那我发誓，我从今以后当个好官，绝不滥杀无辜。住这一刻，怎么留啊？
嗯，乖，你怎么还敢把这个拿出来？还没受过教训啊？这里又没有人，我都没有跟您的合照。看这个洞。周兄，李兄，大难不死，必有后福啊！周兄，别打趣小弟了，坐，请。那日你被抓之后，我就立刻替你补上一卦，就知道你能脱难。脱福，脱福，这为何如此怪？怎么了？你第一次脱去牢狱之灾没多久，我就发现你印堂发黑，灾难更大。而如今这一夸赞你，这面相立马就有改。改成什么了？改成，改成奔波劳碌、无瓦遮头的破路之相。<笑>周兄，果然神算。小弟，打算离开青城，为何？你已经入宫当了御医，如此飞黄腾达的机会，我只想遍访名山，编写药材大典。佩服，真正的医者复古心啊！来，我以茶代酒，敬你一杯。周兄，言归正传，我师妹的良辰吉日，你可选好了？哦，提及此事，李兄可曾记得我跟你提过，恭王让我给罗妹子合一个人的八字？啊，原来就是毕大人的八字。当时我就算出，如果此二人合婚，必是。生死与共，灾难重重，漂泊异乡的下场。李兄，不碍事。李兄，灾难重重，漂泊异乡啊，不碍事。其实毕大人和我师妹曾经有一番奇遇，这命运应该已经应了。当真，当真。哎，周兄，劳烦你替我师妹选个良辰吉日，让他们赶快成亲吧。行。贾三姐，你有没有看见毕师兄啊？你一天没见到他，你真心急了。才不是，我也找师兄呢。我煮了甜汤给他们呢，跑去哪里了？啊、他吹了醉仙楼，都神算说要帮你和毕大人合八字。为何要合八字啊？八字不合就不能在一起吗？这叫合婚。不能让他们合。万一八字不合，以后在一起不是有个疙瘩？回去找他们。啊！啊
。贾云，你们坏了孙公公的好事，我替他杀了你们全部人。师兄没事吧？没事，幸好师妹来得及时。京城太危险了，我们早日离开吧。锦衣卫指挥使毕正，揭发恭王谋反有功，忠心可表，赏金刀一把，官商一级，余人也论功行赏。谢主隆恩。令，恭王虽喜，党羽众多，朝廷之隐忧大患，着毕正抓拿剿灭，以正朝纲。钦此，臣锦衣卫指挥使毕正，遵旨。大人，这升官发财当新郎，好事可都让你占尽了。听我一句话，娶个好娘子，听她的话，保你一帆风顺。哎呦，大人，谁能像你那么幸运啊？今日各自回家，与家人相聚。明日中午集合，出发搅乱党。是。哇，这位仙女下凡是谁呀、啊？小姑娘，对哥哥是心敬啊。我哪有？你打扮的花容月貌，是不是故意想让我割舍不下？快快完成任务，然后快点去吉州娶你啊！当然不是，这是雅三姐应要我穿的。你不想我快点去吉州娶你？不理你了。哎，师妹，无论你打扮的怎么样，你在我心里都是完美的、独一无二的。如果这次不算护送师兄回乡的话，我一定跟你去找那些乱党。一去就是，保护我。我堂堂锦衣卫指挥使。要一个未过门的妻子保护我，那传出去不让人笑话。这个给你，保你平安。这个我有啊。给你你就拿着。谁啊？这个你拿着。不要，两块都给你。那老太监的党羽可不是泛泛之辈啊。那如果他们追杀你和李大夫，那怎么办？你要保你的平安呢、啊。都还没成婚呢，你就不听我的话了？未婚夫的话你也不听啊？放心，你要我怎么放心啊？你在做神，怎么可以把那么珍贵的玉牌弄坏？嗯，嘿。嗯，嗯，你不是舍不得离开我吗？现在你中有我，我中有你，我们就不会分开了。你也受到保护，我也受到保护。
这段日子，你要练好南枣核桃糕的手艺啊。这，谁还有先进去练呢、啊？那我是先声明，如果还有焦味的话，我就不娶你了。你看。什么东西啊？桂花糕、水晶糕，做给我的。你说呢？下面是什么？你猜。我早就闻到。早当归，要早点回来啊！花边南山，谁来梳妆？谁来身上？故事启程，回转流淌。我是你。变得多愁善感了，切，还不因为你，我以前都无忧无虑的，是没心没肺，现在不只有心，心里还有我，肉麻。吃了你的早当归，我一定会早日归来。我来娶你。李秀，罗姑娘，等等我。周大哥，周兄，周兄何须特地赶？你们二人太不够意思，如此静悄悄的就回乡了。周大哥，行走江湖就人不拘小节，若有缘，定得再见面的。李兄此次跋山涉水去采药，也不知何时才能见上一面，这些留给你们路上吃。多谢周兄。李兄为了心中的理想，舍弃京城的富贵，令在下好生敬佩。可看你的面相，这几年要吃苦喽。人各有志，周兄无需为我感到遗憾。愿李兄名留千古。师妹，该启程了吧？师兄，再等等吧。昨晚跟雅三姐说我们要离开，就再也没见到他。按理说，他绝对不来送我们的。来了，也是徒孙感伤。走吧。师兄。雅三姐，就知道你会来。怎么那么突然？说走就走，我也来不及准备什么。这是佳音，谢谢你啊，三姐。你爱护这份礼物，你不要嫌弃。
呀，三姑娘太客气了。这是几双？在护着我吃。雅三姑娘，这里我不能收，我只穿我娘子织的袜子。李兄，你二人曾同生共死，这姑娘家的心意，你不了解吗？他的恩情，我是他一辈子。呃，雅三姑娘，恕我直言，你的姻缘不会是李贤弟。我今生不会嫁给他人。是否有想过过舒心的日子呢？个聋哑之人，只求衣食不缺，就已足够。那你是否有想过，为何师兄要依你啊？他是个大好人，依者父母心，他是希望每个人都可以过健康、舒心的日子。但是。三姐，你相不相信我可以未卜先知啊？虽然你与我师兄今生是无缘了，不过未来你们会有一段缘分哦。未来二十四百年后，是真的。名义发誓，绝不骗你。师兄，走了。走走了。刀剑火如常，灼一身的戎装，迎来流放。拨乱时光，低垂了眼眶，温热过往。你的爱曾是我的天堂。战乱上，滚烫，谁的泪光？繁华落身旁，只为你。回眸一笑的。
要和蛇羹怎么样？好啊！天然，姑姑叫你抓蛇。好、啊，走，走，快点！彩虎啊！抓蛇去抓过一次，抓住了！哎，啊，怎么了？没有了！姑姑，姑姑，蛇，蛇，姑姑，蛇，蛇！静云，没事吧？静云，这是草蛇呢，没毒的，过来看。来。这蛇熬汤可好喝了，姑姑，你好勇敢啊！你未来姑父才勇敢呢，他一个人可以抓好几条呢。真的？为何未来姑父不怕蛇？嗯，因为他要保护姑姑我呀。哦。当一个人的心里又想要守护的人，就会变得很强很勇敢。所以建元，嗯，你可是有爹爹要保护的。你要变得很勇敢很强，不能有事没事就大惊小怪的，知道吗？嗯，知道了，跟未来姑父一样勇敢。真聪明。哇，蛇羹加上菊花呢，才是色香味俱全。嗯。你姑姑最擅长做药膳，而且十分讲究。这些啊，都是你未来姑父教我的。他可厉害，做吃的，以后让他做吃的给你。好，未来姑父一定是个了不起的人物。那当然了。嗯。米呀，明日一早我们就下山送你回家。那么快啊？座座山的草药都采完了吗？你的毕师兄在信里不是说这个月初八来提亲吗？明日回去，建元的未来姑父应该就在家里等你了。好啊，我想见未来姑父。你，你的姑姑比你更想见他。我男友。建元，你看，嗯，姑姑脸红了。哎，他脸还真的红了。你看嘛
是什么？莫大哥，不好意思啊，我逼师兄呢，是不是在屋里啊？逼师兄，逼师兄，莫大哥，我逼师兄呢？他去哪了？怎么了莫名，为何停车？莫名。